आज के आलोचना करब एम एस वार्ड सम्पर् एम एस वार्डर अफिस एम एस अफिसर एम एस वार्डर होम मेनु सम्पर् वार्ड ओपन करते हम आपके प्रथम स्टार्ट मेनू गए वार्ड लिखते हैं पर एम एस वार्डे क्लिक कर ले वार्ड फाइल तो ओपन हो ओपन हार पर एखे ब्लांक डकुमेंट लेखा जे फिक्सार दिए क्लिक कर क्लिक करारे अपनर वार्ड फाइल टी ओपन हलो ब्लांक वार्ड फाइल एसड़ाओ अपारा अन्न भाव ओपन करते डेस्कटपर अथवा अन्न कौ खाली जैगे रेड बन क्लिक कर निवते जाबन निवते जा देखें माइक्रोसफ्ट अफ वार्ड डकुमेंट्स वे क्लिक करबें एखान ओपन करार सुविधा हे ओपन कर लेखान अपनी रिनेम कर रिनेम कर सेव कर दीते हैं जो परवर्ती आपके सेव करते हैं ओपेन कर लम वार्ड फाइल वार्ड फाइल ओपेन हो फाइल ओपेन हल देखते फाइल ओपेन हो आज के आलोचना करब वार्ड फाइल होम मेनू सम्पर् होम मेनू ते कि आोम मेनु दिए क्ज करा जाए तरगे परिचित हो नहीं ऊपर जरा देखते टाइटल बार वार्डर टाइटल बार आनी एखे जे नाम सेव कर से टाइटल एखे शो करपर जेटा आइटल बारे नीचे होम इन्सार्ट डिजाइन पेज लाउट देखते हैं ये बला है मेनू बार टाइटल बार नीचे जेटा वोटा हम मेनू बार मेनू बार भरे होम इन्सार्ट डिजाइन यो देखते हैं यो अनेक सबग विभिन्न क्ज आपनारा परवर्ती बुझते पर जो हम आलोचना करब सक मेनू नहीं तक आज के आलोचना करब होम मेनू नहीं बामे देखते फाइल फाइल मेनू क्लिक कर लेकिन इनफरमेशन दे किस निखान अपनी फाइल निव करते ओपन निव फाइल ओपन करते ब्लैंक डकुमेंट क्लिक कर लेपेन कंट्रोल इन क्लिक कर ले कीबोर्ड के ओपन होरपर निव ओपन एरपर आज ओपन ओपेने एखे देखें अपन जो सेवकृत फाइल आपनी आगे क्ज कर फाइल शो करते हैं एखान आनी जेको फाइल ओपन करते कम्पिटर थे ब्राउज कर अपनी ओपन करते हैं जेखने सेव कर अपनी कीबोर्ड थे कंट्रोल ओ चपले ओपन होरपर आज सेव सेव एज प्रिंट प्रिंटे गले अपनी जे लेखा लिखसन जो फाइल लिखसन वोट ये करते पर सेव एज देखाते सेव एज हम अपना एक ही नाम जो दो फाइल थे वो फाइल के रिनेम कर सेव एज करते प्रिंटे जा प्रिंट प्रिविव्यू देखाते से प्रिंट प्रिविव्यू अपना फाइल कम अपनी पास पर आलोचना करब प्रिंट टाइटल नहीं एक्सर किस लिखते लिखी टी एन टी चैनल टी एन टी चैनल लिखल लिखार पर लेखाटा के होम मेनूते जे सब मेनूगुल आई मेनू दिए हमें ये सजाब देखो आसल क्यों कि क्षेत्रा जाए हमें फ्रंट एक बड़ो कर निल आगे देखें डान पास देखते माइनस बाटन मत ये मिनिमाइज बला है फाइल मिनिमाइज कर नीचे रखते पर अन्न क्ज कर सुविधार्थे मैक्सिमाइज ये मैक्सिमाइज कर लेकिन फाइल बड़ो करते हैं तर डान पास देखते हैं क्लोज बाटन ये क्लोज ये फाइल क्लोज कर देते हैं क्लिक कर लेना फाइल क्लोज हो जाए बंद हो जाए अपन एन जरा देखते देखते हैं इच्छे फंट स्टाइल अपनी फंटार विभिन्न स्टाइल क्ज करार्जन यान करते पाँच 
তারপরে আছে প্যারাগ্রাফ ফরম্যাটিং এখান থেকে আপনি কোনো লেখা প্যারাগ্রাফ আকে লিখতে পারবেন লাইন স্পেসিং দিতে পারবেন অ্যালাইনমেন্ট করতে পারবেন লাইনের মাঝখানে গ্যাপ কতটুকু দিবেন সেটা করতে পারবেন বা আপনার অ্যালাইনটা বামে হবে না ডানে হবে বা সেন্টার হবে বা জাস্টিফাই হবে এগুলো করতে পারবেন তারপরে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে স্টাইল ফরম্যাটিং বিভিন্ন ধরনের স্টাইল আছে স্টাইলগুলো দিয়ে আপনার লেখা কী যেমন হেডলাইন আকারে সাথে যে ফার্স্ট হেডলাইন সেকেন্ড হেডলাইন এরকম আর কি তো আমরা এখন এই লেখাটাকে স্টাইল করব আসলে কি কাজ আছে হোম মিনের ভিতরে যেগুলো আছে এগুলো দিয়ে কিভাবে কাজ করা যায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ফন্ট ফন্ট নেম বা ফন্ট বিভিন্ন ধরনের ফন্ট আছে আপনি যে ফন্টে লিখবেন সেই ফন্টটা সিলেক্ট করে নেবেন আমরা এখানে এলিয়া এরিয়াল ব্ল্যাক সিলেক্ট করেছি তার পাশে আছে ফন্ট সাইজ এখান থেকে আপনি ফন্টের সাইজ কমানো বাড়ানো করতে পারবেন তারপরে এটা হচ্ছে ইনক্রিয়াস ফন্ট সাইজ ওইটা থেকে আপনি বাড়িতে এটা শর্টকাট আপনি ক্লিক করলে আস্তে আস্তে বড় হবে ডান তারপরে ক্লিক করলে এটা ইনক্রিয়ে এটা ডিক্রিয়াস ফন্ট সাইজ তারপর হচ্ছে এখানে কেস এই কেসের মধ্যে আছে লোয়ার কেস আপার কেস কেস সেন্টেন্স কেস সেন্টেন্স করলে প্রথমটা বড় হবে তারপরে এগুলো স্মল লেটার প্রথমটা ক্যাপিটাল আপার কেস দিলে সবগুলোই ক্যাপিটাল টোগল দিলে এটা হচ্ছে আপনার প্রথমগুলো ছোট হাতের তারপর এগুলো বড় হাতের প্রথমটা স্মল লেটার পর এগুলো ক্যাপিটাল আমরা আবার আপার কেসে ফিরে আসলাম এটা হচ্ছে আপনার ক্লিয়ার ফরম্যাটিং আপনি এতক্ষণ পর্যন্ত যে কাজ করেছেন ওইটাতে দিলে আপনার ক্লিয়ার হয়ে যাবে ফরম্যাটটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আগের পর্যায়ে চলে যাবে একটা কথা মনে রাখতে হবে ওয়ার্ডে কোনো কিছু কোনো ফন্ট স্টাইল চেঞ্জ করতে হবে এটা লেখাটাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে আমরা সিলেক্ট করলাম দেখেন বোল্ড এটা হচ্ছে ইটালিক বোল্ড ইটালিক ইটালিক মানে একটু বাঁকা এটা আন্ডারলাইন এটা তো দিলে আন্ডারলাইন হবে বিভিন্ন ধরনের আন্ডারলাইন আছে সিঙ্গেল ডাবল ডটেড ড্যাশ এরকম আর কি আন্ডারলাইনের কালারও চেঞ্জ করতে পারবেন এখান থেকে আমরা এখানে দুইটা আন্ডারলাইন দিলাম দেখেন আন্ডারলাইনের কালারটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি আমরা এটা হচ্ছে স্টিক থ্রো এটার উপর দিয়ে একটা দাগ আসবে কিছু লেখা আমরা দেখতে পাই যে লেখা থাকে কিন্তু কাটা কাটা মনে হয় এরকম এই ফরম্যাটিংটা বিভিন্ন আসলে গাণিতিক ই করতে গেলে তখন প্রয়োজন হয় এখন আমাদের ওটা প্রয়োজন নেই এটা হচ্ছে আপনার ফন্ট এর স্টাইল বিভিন্ন ধরনের স্টাইল আছে দেখেন বিভিন্ন ধরনের স্টাইল হইতেছে আপনি ফন্টটা যদি একটু ভালোভাবে সাজাইতে চান ভালোভাবে স্টাইল করতে চান তখন এইগুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন যখন কোনো কোম্পানির নাম লিখে এটাকে ই করে ব্যানার আকারে আর কি এরকম হয় এখানে আউটলাইন শ্যাডো শ্যাডো দিলে আপনার লেখার নিচে একটা আপসা পাবে আর কি মানে ছায়া মতো পড়বে শ্যাডো বলে এটাকে মানে বিভিন্ন স্টাইল আছে আপনারা চাইলে যে কোনো স্টাইল করতে পারবেন তারপর হচ্ছে টেক্সট হাইলাইট কালার এটা দিলে টেক্সটের ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা শুধু চেঞ্জ হবে টেক্সটের ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি যেটা যেখানে টেক্সট লেখছেন ওইটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কালার চেঞ্জ হয় এখানে বিভিন্ন কালার আছে আপনারা যেটা মন চায় ইউজ করতে পারবেন তারপরে আছে ফন্ট কালার ফন্ট কালার দিয়ে আপনি আপনার লেখার কালার চেঞ্জ করতে পারবেন যে ফন্টের কালার চেঞ্জ হবে এটা আসলে এখানে যেগুলো আছে ফন্ট স্টাইল আর কি ফন্ট স্টাইল হোম মেনেতে যেগুলো আছে ফন্ট স্টাইল ফন্টের কালার চেঞ্জ করা ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এগুলো আর কি আমাদের হোম মেনেতে যে 
ফার্স্টে ফ্রন্ট স্টাইল ছিল ফ্রন্ট স্টাইলের কাজ এইটুকু ফ্রন্ট স্টাইল এরপরে আছে প্যারাগ্রাফ স্টাইল প্যারাগ্রাফ ফরম্যাটিং প্যারাগ্রাফ ফরম্যাটিং দেখেন বুলেট এটাকে বুলেটস বলা হয় আমরা বিভিন্ন ধরনের সিরিয়াল লিখি না দেখেন বিভিন্ন সিরিয়াল লিখতে গেলে লিস্ট আকারে লিখতে গেলে তখন আমরা ইচ্ছা মতো কেউ স্টার ব্যবহার করি এরকম আর কি করতে হবে তারপরে আছে এক দুই তিন এ বি সি রোমান হরফ এগুলো আপনারা ইউজ করতে পারেন লিস্ট আকারে রাখার জন্য যখন একটা লিস্টের মধ্যে আরও কিছু সাব লিস্ট থাকে তখন ওইটার মধ্যে আপনি ওইটা ইউজ করতে পারবেন এরপরে দেখেন টেক্সট অ্যালাইন এটা হচ্ছে বামে এটা দিলে সেন্টার রাইট রাইট অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইন রাইট অ্যালাইন রাইট রাইট দিলে রাইট ডান পাশ থেকে শুরু হবে জাস্টিফাই এটা আপনার দুই পাশে সমান জায়গা নিলে মাঝখানে লেখা হবে আর কি ডানে বামে সমান লেখা কি ইসে থাকবে লাইন অ্যান্ড প্যারাগ্রাফ স্পেলিং স্পেলিং করার জন্য আমাদের আমরা দুইটা একটা কপি করে পেস্ট করে নেব তাহলে আমরা দুইটা লাইনের মাঝখানে গ্যাপ করতে পারবো স্পেসিং দিতে পারবো স্পেসটা আসলে কী দেখাম স্পেস আপনি যত বেশি দিবেন তত গ্যাপ হবে মাঝখানে লাইনের মাঝখানে প্যারার মাঝখানে এরকম আর কি লাইনের স্পেসটা বাড়ায় স্পেস বাড়ানো কমানো কাজে ব্যবহৃত হয় তারপরে আছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আপনাদের আগে বলছি ও লেখার কোনো কিছু চেঞ্জ করতে গেলে ওটা অবশ্যই সিলেক্ট করে নিতে হবে সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা সিলেক্ট করে নিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করব ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেখেন আপনি যেটা দিবেন সেটাই ব্যাকগ্রাউন্ড হবে আপনার পছন্দ মতো আপনি যেটা ভালো লাগে আপনার কাছে ওইটাই দিবেন এটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ হয় বিভিন্ন ধরনের কালার আছে এটা হচ্ছে বর্ডার কোনো একটা লেখা লিখলেন ওই লেখাকে আপনি কীভাবে বর্ডার দিবেন বামে বর্ডার দিবেন না ডানে বর্ডার দিবেন আউটসাইডে বর্ডার দিবেন বিভিন্ন ধরনের বর্ডার আছে আপনারা ইউজ করতে পারেন যখন কাজ করবেন আসলে তখন বুঝতে পারবেন ইনসাইড বর্ডার আউটসাইড বর্ডার যখন ইনসাইড দেবেন তখন ইনসাইডে বর্ডার হবে আউটসাইড ফাঁকা লেফটে দিলে লেফটে বর্ডার হবে ডানে ফাঁকা বটমে দিলে বটমে বর্ডার হবে টপে ফাঁকা এরকম আন্ডারলাইনের মতো যখন বটমে দেবেন তখন আন্ডারলাইনের মতো দেখা যায় ফরমেটিংয়ের কথা বলছিলাম দেখেন যে ফরমেটিং বিভিন্ন স্টাইল হেডলাইন ওয়ান হেডলাইন টু এরকম আর কি আপনি এখানে নিজের ইচ্ছা মতো স্টাইল করে নিতে পারেন আপনি একটা লেখা লিখলে ওটা স্টাইলে যোগ করে নিতে পারবেন ক্রিয়েট স্টাইলে ক্লিক করে আপনার স্টাইল আপনি যেটা করবেন ওইটা ওখানে সেভ হয়ে থাকবে বা ওইখানে যে আছে ওইটাও আপনি ইউজ করতে পারেন স্টাইল ফরমেটিংয়ের পরে আছে ফাইন্ড ফাইন্ড রিপ্লেস গো ফাইন্ড ফাইন্ডের কাজ হচ্ছে কোনো কিছু খোঁজা আপনি একটা দুই তিন পেজের কিছু লিখছেন ওর মধ্যে মনে করেন যে আপনার নাম খুঁজবেন আর আপনার নাম তো আপনি এক এক করে কেমনে খুঁজবেন অনেক সময়ের ব্যাপার এই জন্য ফাইন্ডে দিয়ে আপনি যে একটা খুঁজতে যে লেটার হোক বা ওয়ার্ড হোক খুঁজতে চাচ্ছেন খুঁজে বের করতে চাচ্ছেন ওই ওয়ার্ডটা ফাইন্ডের ঘরে লিখবেন ফাইন্ডের ঘরে লিখলেই আপনার যেখানে আছে ওটা কালার হয়ে যায় দেখেন আমি চ্যানেল লিখছি ফাইন্ডের ঘরে চ্যানেলটাকে কালার করে দিছে যে এই জায়গায় চ্যানেল লেখা আছে এটা হচ্ছে ফাইন্ডের কাজ আপনি যে কোনো কিছু খুঁজতে চাইলে যে কোনো লেটার বা ওয়ার্ড খুঁজতে পারেন আপনি কোথায় আছে খুঁজে পাইতেছেন না ম্যানুয়ালি খুঁজতে গেলে অনেক সময় লাগবে এরপর দেখেন অ্যাডভান্স ফাইন্ডার আছে রিপ্লেস আছে রিপ্লেস হচ্ছে আপনি যেটা খুঁজবেন যেটা রিপ্লেস করবেন মানে যে যার জায়গায় সেটা ফাইন্ড হোয়ার্টের ঘরে দিবেন যেটা আপনি খুঁজতেছেন আর যেটার সাথে রিপ্লেস করবেন আপনি ওই জায়গায় দিবেন এটা আমি দেখেন চ্যানেলটাকে 
चैनल लेके खुल बो चैनल जगह उल्टो कर लग लाम अच्छा लेना चाहो है वो लेना चाहो कि वो टाइम रिप्लेस करो अपने जो कौन दो तीन पेज लगा था बे रिप्लेस कोले रिप्लेस क्लिक रिप्लेस से क्लिक कोले एक टैक टैक करो चेंज होगा अपने जो कौन रिप्लेस ऑल एक क्लिक करो तो कौन अपना दो तीन पेज बा पास वाई पेज जब पेज भी तो जो तो गुला लगा था वो गुलो शब एक ही � जब नमारे खाने एक टाइप पेज ऐसे जोन में जाइते सेना कास्ट करते सेना लेने चाहिए लेकिन टी एंड टी चैनल जाए लेने चाहिए हम लोग बर आगे जाएगे फिर असलम टी एंड टी चैनल टी एंड टी चैनल अपने दर जो दी जो टी भारो लगे आप उस फिर सब्सक्राइब करों ने बेल बटन टी ऑन करें दीपन जाते हैं शोभा रागे अपने रा मदर कोने वीडियो थकले उटा पेज अगर पौर बढ़ती वीडियो जो नवशे सब्सक्राइब करो रख बन शोकल के धन्नु बाद सैनले शंगे